ஜீவா டுடே பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் சமூக செயற்பாட்டாளர் பியூஷ் மானுஷ் அவர்கள் தோர் வணக்கம் காஷ்மீர் கார்கில் லடாக் பகுதியில் பாரதிய ஜனதாக்கு செல்வாக்கு இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்ற அந்த பகுதியில் இன்னும் சொல்லப்போனால் முஸ்லீம்ஸ் மெஜாரிட்டி கிடையாது அந்த பகுதியில் அந்த பகுதியில் காங்கிரஸும் தேசிய மாநாட்டு கட்சியும் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றியை பெற்றிருக்கிறாங்க சுயேட்சையும் பாஜகவும் ஒரே மாதிரியான ரெண்டு ரெண்டு சீட்டு தான் பெற்றிருக்கிறாங்க இந்த தேர்தல் முடிவுகளை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அது என்ன சூழல் எதனால் பாஜகக்கு எதிர்ப்பான ஒரு சூழல் இருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க சொல்லுங்கள் இப்போ லடாக்கோட எம்பி வந்து பிஜேபி கேண்டிடேட் ஜேம்ஸ் எதோ பேர் அவர் பேர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனார் அந்த சிஏ டைமில் ரொம்ப அந்த த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி சப்போர்ட் பண்ணி பேசி யங்கான ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஒரு ராகுல் காந்தியை சேலஞ்ச் பண்ணார் வா லடாக் வர முடியுமா ராகுல் காந்தியும் பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டார் மனுஷன் அவர் கேட்டியும் பைக்கில் சுற்றிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே போயிட்டு ஏழு நாள் அங்கே தங்கியிருந்தார் அங்க இருக்கிற மக்களை பார்த்து பேசிட்டு வந்தாரு கிளீன் ஸ்வீப் அதுவும் இன்னொரு சொல்லிடுறேன் நேஷனல் கான்பரன்ஸ் காங்கிரஸ் ரெண்டு பேரும் கூட்டணியா நிக்கல இவங்க பதினேழு சீட்டு இவங்க இருபத்தி ரெண்டு சீட்டு அப்படின்னு நின்னாங்க சில இடத்துல இவங்க ஒரு ஒருத்தரும் கம்ப்ளீட்டும் பண்ணாங்க அப்படி இருந்தும் அப்படி இருந்தும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்வீப் சொல்லலாம் முப்பது சீட் இருக்கு லடாக் ஹில் அட்டானமஸ் கவுன்சில்ல இந்த எலெக்ஷனுக்கு ஜம்மு சம்பந்தம் இல்லை காஷ்மீர் சம்பந்தம் இல்லை கார்கில் ஏரியா கார்கில் ஹில் ரீஜனும் லடாக் ரீஜனும் வந்துடும் அதில் டோட்டல் தேர்ட்டி சீட்ஸில் நாலு சீட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே நாலு சீட் பாட்டு கொடுத்துரும் அவங்க சாய்ஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தோம்ல இந்த எடுக்கெடுக்கு சங்கி வங்கி பொறுக்கி எங்களுக்கு சீட் கொடுத்த மாதிரி ஸோ அங்கே நாலு சீட் அவங்க ஆல்ரெடி ரிசர்வ்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸில் எலெக்ஷன் நடந்தது டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருபத்தி ரெண்டு சீட்டில் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸும் காங்கிரஸும் வந்துச்சு ரெண்டு சீட்ல வந்து இண்டிபெண்ட் ரெண்டு சீட்ல பிஜேபி அதுவும் வந்து பெரிய ஷாக்கா இருக்காங்க இருக்கிற மக்களுக்கு எப்படி பிஜேபி வந்துருச்சுன்ட்டு சீட் எப்படி போயிடுச்சுன்னு தான் அங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க மக்கள் ரொம்ப கிளியர் கட் மக்களோட இந்த தீர்ப்பு ரொம்ப தெளிவா இருக்கு மக்கள் தீர்ப்பு வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா இருக்கு மோடி இஸ் கோயிங் ஆஃப் இதுல எந்த விதமான சத்தியமும் வேணாம் இப்ப மோடி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் செல்வாக்கை இழக்கிறார் அதுவும் கார்கில் வாஜ்பாய் வென்ற பகுதி என்று அவர்களால் பெருமையாக சொல்லப்படுகின்ற பகுதி பெரிய முஸ்லீம் மெஜாரிட்டியும் இல்லை அது வந்து அந்த பகுதியில் தான் முஸ்லீம்ஸ் வந்து பெரும்பான்மையாக இருக்கிறாங்க ஸோ இப்ப இவர்கள் இந்த ஒரு பகுதி இல்ல கார்கில்ல வந்து பிஜேபி கொஞ்சம் ஆல்ரெடி நாங்க அங்க கொஞ்சம் செல்வாக்க இருக்கும்னு தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க மற்ற பகுதியோட போடும் போது அங்க வந்து பிஜேபி கொஞ்சம் செல்வாக்க லடாக்ல முஸ்லிம்ஸ் இல்ல கார்கில்ல முஸ்லிம்ஸ் மெஜாரிட்டியா இருக்காங்க இருந்தாலும் பாஜகக்கான ஓட் பேங்க் அங்க இருந்த பகுதியில அங்க செல்வாக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் சொல்லு எம்பிஏ பிஜேபி ஆல் தான் அங்க இருக்காரு லடாக் எம்பிஏ அது அத எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டே பிஜேபி ஆல் தான் அமைச்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சோனம் வாங்கி வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் இருக்காரு அவரே வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி நீக்கினப்போ லதாக் யூனியன் ஆகினப்போ நாங்க பிஜேபி சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாரு அவரே தூக்கி இப்ப மெதி மெதி வச்சிருக்காங்களே அன்பார்ச்சுனேட்டா அவரெல்லாம் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்ல உட்காந்து நாங்க பீக்ல போறோம் அங்க போய் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்ல உட்கார போறோம் எங்களுக்கு ஏமாத்திட்டாங்க ஏமாத்திட்டாங்க சோ லதாக் இஸ் அண் கேஸ் ஃபார் பிஜேபி அதே மாதிரி நாட்டுல பெரும்பாலும் பகுதியில் இன்னைக்கு மோடியோட பண்ண இந்த டோட்டல் ஹிந்துஸ் மேல குற்றமான டாக்ஸ் இருக்குல்ல ஆரஞ்சேபாட டாக்ஸ் சிஸ்டம் கூட பரவாயில்லைங்க ஜசியா டாக்ஸ் தனி பேர் தான் இருந்தது ஹிந்துஸ்க்கு பட் அவர் முஸ்லிம்ஸோட கம்மியா டாக்ஸ் வாங்கினாரு ஆரஞ்சேபே நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஆரஞ்சேபே கம்மியா டாக்ஸ் வாங்கினாரு இன்னைக்கு இந்த இந்துக்கள் உண்டான ஒரு அரசியல்வாதி இந்துக்கள் ஹிதிரை சம்ராட் ஹிருதய சம்ராட் வாங்க நெஞ்சில மன்னர் எங்க எங்க இதயத்தோட மன்னர் இந்து இதயத்தோட மன்னர் மோதி ஹையஸ்ட் டாக்சஸ் ஹிந்துஸ் கிட்ட வாங்குறாரு எவர் ரெக்கார்டட் இன் ஹிஸ்டரி மகாத்மா காந்தியெல்லாம் இன்னைக்கு இருந்தாருன்னா டாண்டி மார்ச் இல்ல டாண்டி அவர் அடிச்சிருப்பாரு நாடு முழுக்க அவர் ஒரு பகுதியில் இருந்து ஒரு பகுதி சீக்கிரம் போனாரு 
அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளாட்டேஷன் வந்து ஆரம்பிச்சு நம்மளோட பணத்தை லூட்டி அடிச்சு நம்மளோட பணத்தை தண்டவாளம் கட்டிட்டு இல்லாத நூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு மனுஷன் சோ இன்னைக்கு பெரும்பாலும் பகுதியில மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த ஆள் கண்டினியூ பண்ணார்னா நம்மளுக்கு அறிவு காலம் கண்டிப்பா வந்து விட்டதுன்ட்டு கிளியரா தெரிஞ்சு வச்சது தெரிஞ்சிச்சு இதுல டவுட்டே வேணாம் சோ கண்டிப்பா வந்து மோடி இஸ் கான் இப்ப காஷ்மீரினுடைய தலைவர்கள் கேட்பது ஐந்து மாநிலத்துக்கான தேர்தல் டேட் எல்லாம் அறிவிக்கிறீங்களே ஏன் காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு மட்டும் தேர்தல் நடத்த மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி நீக்கும் போது என்ன சொன்னாங்க இந்தியாவோட உன் அணிச்சிட்டு உன் அணிச்சிட்டோம் உன் அணிச்சிட்டோம்ட்டு இந்தியாவோட உன் அணிச்சிட்டதுக்கு இத்தானா ஒரு இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒரு முஸ்லிம் மெஜாரிட்டி ஏரியால ஒரு பண்டித்த போய் உட்காரிச்சிட்டாங்க ரூல் பண்றதுக்காக லெப்டினன்ட் கவர்னரா மனோஜ் சின்னாவை மனோஜ் சின்னாவை உட்கார வச்சுட்டு அது ஒரு அவால் வந்து இல்லாத அவால் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு அங்க காஷ்மீர்ல சோ அந்த பாப்புலேஷன் ஒரு 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 ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன்று இருக்கு இல்ல அதனாலதான் கேஷ் சென்சஸ்ல பயப்படுறாங்க இந்த ரீசெண்டா பீகார்ல கேஷ் சென்சஸ் கோர்ட்ல போனாங்க அப்புறம் கேஷ் சென்சஸ் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி கோர்ட்டுக்கு போறாங்க அதெல்லாம் ரிசல்ட் எல்லாம் வெளியே தெரிவிக்க கூடாதுன்ட்டு இங்க பிராமின் அண்ட் பனியா ஒரு கூட்டணி வந்து இந்த நாட லூட்டி அடிக்கணும் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர யாரும் லூட்டி அடிக்க கூடாது அதுக்கு உண்டான ஒரு ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி வந்து ரொம்ப ஆர்எஸ்எஸ் காரங்க எதுக்காக காஷ்மீர்ல அவ்வளவு கோச்சுக்கிட்டாங்க அன்னைக்கு இருக்கிற ஷேக் அப்துல்லா வந்து நேரு எதுக்காக உள்ள தள்ளி விட்டாரு ஜெயிலுக்கு எதுக்கு போட்டாங்க லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஜென்வினான லேண்ட் ரிஃபார்ம் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டு விஷயம் கம்பல்சரி பண்ணாங்க காஷ்மீர்ல ஒண்ணு லேண்ட் ரிஃபார்ம் ஒன்னு எஜுகேஷன் அல்லாத கையில நிலம் இருக்கணும் அனைவருமே படிச்சிருக்கணும் ஆண் பெண் என்னிபடி மேபி இந்த சும்மா கையெழுத்து போடுற லிட்ரஸி இல்ல படிச்சிருக்கணும் காலேஜ் டிகிரி வாங்கணும் சோ எஜுகேஷனும் லேண்டும் வந்த உடனே அந்த பாப்புலேஷன் வளர்ந்துட்டு இருக்கு பயங்கரமா பயங்கரமா வளர்ந்துட்டு இருக்கு அதை பார்த்து இந்த இந்த அவா கும்பல் பயங்கர பயம் அவங்களுக்கு பனியா கும்பல் பனியாவோட கும்பலுக்கு பயங்கர ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு யார் எங்களுக்கு வேலை செய்யறத அப்புறம் எங்க வர்ணாசிரம தர்மம் என்ன வருது சூத்திரங்கள்ல எங்களுக்காக வேலை செய்ய வேண்டிய ஆளுங்க இன்னைக்கு அவங்க கையில நலம் இருந்தா என்ன வருது சோ அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சதுதான் இவங்களுக்கு சோ காஷ்மீர் பாப்புலேஷன்ல இருந்து அன்னைக்கு இருந்த இந்தியா இந்த பிஜேபி மட்டும் இப்ப மட்டும் இல்ல அன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவே நேருவோட இந்தியாவே அதை பார்த்து பயந்துச்சு அந்த டெவலப்மெண்ட் அந்த ஸ்கோப் நம்மளால பண்ண முடியாது இல்ல எங்கேயுமே லேண்ட் ரிஃபார் வேற எங்க நடந்துருச்சு தோழர் இந்தியால வெஸ்ட் பெங்கால்ல கொஞ்சம் நடந்தது கேரளால கொஞ்சம் நடந்தது வினோபா பாபாவே அதனாலதான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணார் நேரு அன்னைக்கு தோழர் பயங்கரமா அது அதிருப்தி மக்கள் மத்தியில நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல எல்லாம் நீங்க நேக்ஸ்லைட் மூவ்மெண்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சீட்ஸ் வேர் சோன் தென் நீ நிலத்த கூடு நிலத்த குடு இல்லட்டி நாங்க நிலத்த புடுங்குவோம் நாங்க அப்புறம் புடுங்குற டைம் வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் அதான் வினோபா பாவையோட ரோல் நேரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி தான் வினோபா பாவை கிளம்புறார் நாடு முழுக்க வன்முறை கால ஆக்கிடுவாங்க இல்லட்டி நாற்பது லட்சமோ ஐம்பது லட்சம் ஏக்கர் நிலத்தை வந்து வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண காலம் அது அதுலதான் கொஞ்சம் அப்படியே இந்தியாவில் சாந்தாச்சு செகண்ட் நிறைகால நிறைகா வந்தப்போ இந்தியா திருப்பி கொஞ்சம் சாந்தாகுது இப்பெல்லாம் பொங்குற டைம் வந்துருச்சு இந்தியாவுக்கு அவ்வளவு அநீதி நம்ம மேல அதனால காஷ்மீர் வந்து ஆஃப் பண்றதுல பொலிட்டிக்கலா அவங்களுக்கு டெமோக்ரஸி ரைட்ஸ் எவ்ரி ரைட் அவங்க கிட்ட ஸ்மேஷ் பண்ணிருக்கோம் அங்க ஜேர்னலிஸ்டே இல்ல அங்க நம்ம இப்ப நியூஸ் கிளிக்காக கொந்துளிக்கிறோம் நியூஸ் கிளிக் மேல ரேடு போட்டாங்க யூஏபி உள்ள போட்டாங்க நம்ம கொந்துளிக்கிறோம் நாடு ரைட் ஃபுல்லா கொந்துளிக்கணும் ஆனா காஷ்மீர் அதுதான் பாத்துட்டு இருக்கு இவ்வளவு நாளா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து காஷ்மீரோட கம்ப்ளீட் ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆமா அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல பத்தே பத்து பேர் மிலிட்டன்சி ஜாயின் பண்ணா இன்னைக்கு <laughs> அர்த்தம் நிலம் வாங்கலாம் ஏன் வேணா போய் காஷ்மீர்ல நிலம் வாங்கிக்கலாம் மாடவுல செட்டில்மெண்ட் காலனி போடலாம் காஷ்மீர் இஸ் அலிக்கோன்ட்டு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் 
சோ அதனாலதான் இப்ப மோடி வந்து இஸ்ரேல் சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு இருக்காரு காஷ்மீர் நிலவரம் இப்படியாக இருக்கிறது இந்த நிலையில ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதியெல்லாம் அறிவிச்சாச்சு தேர்தல் தேதி குறிச்சாச்சு என்னென்ன இதுன்னு என்னென்ன மாநிலம் என்ன நிலவரத்தை இருக்குங்கிற மாதிரி நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்ப தெலுங்கானாவை பொறுத்த வரையும் அங்க இருக்கக்கூடிய மாநில கட்சியான டிஆர்எஸ் விட காங்கிரஸ் முந்தும் ஒரு கணிப்பு சொல்றாங்க சத்தீஸ்கர்ல காங்கிரஸ்க்கு வாய்ப்பு ராஜஸ்தான்ல சஸ்டைன் பண்ணுங்கிறாங்க மத்திய பிரதேசத்துலயும் கொஞ்சம் மாறி மாறி வருது எப்படியாக போக வாய்ப்பு இருக்குன்னு பாக்குறீங்க அந்த இன்னொன்னு எங்க தோல சத்தீஸ்கர் மிசோரம் மிசோரம் இல்லையா மிசோரம்ல பிஜேபி வாய்ப்பு இல்லை நீங்க மறந்துடுங்க அது இந்திரவெல்லாம் முதல்ல ஏதோ அலையன்ஸ் பார்ட்னரா வச்சிருந்தாங்க இந்திர இந்த குக்கி இந்த மணிப்பூர் தகராறுல கம்ப்ளீட் வைப் அவுட் பிஜேபி இதுல டவுட்டே வேணாம் நம்மளுக்கு எம்பி மத்திய பிரதேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க சிவராஜ் சிங் சௌகானோட அந்த அவர் பேர் மாமா சொல்லுவாங்க அவரு நம்ம இந்த மாமா மாமாங்குவாங்க ஹிந்தில மாமானா உம் அம்மாவோட அண்ணனோ தம்பியோ தமிழ்லயும் தமிழ்லயும் அம்மாவுடைய அண்ணனையும் மாமாவும் தாய் மாமன்னு சொல்லுவாங்க மாமா தான் இல்ல 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 நம்ம ஆளுங்க வேற நினைச்சுக்குவாங்கன்னு தான் நான் திரும்ப ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தேன் இல்ல மாமாங்கிற வார்த்தைக்கு அம்மாவோட கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி இதுதான் அர்த்தம் அது மாமாங்கிற வார்த்தை காலப்போக்குல அது வேறு சில புரிஞ்சிடாதீங்க பட் எல்லாமே அவர் அங்க வந்து காமனாவே மாமா மாமா தான் கூப்பிடுவாங்க சோ அவர் மாமா வந்து என்ன பண்றாருன்னா இப்ப ஹெலிகாப்டர்ல இறங்குறாரு கலப்பை வச்சுட்டு இறங்குறாரு தோழர் தோல் மேல ஒரு கலப்பை வச்சுக்கிட்டாரு குழி வெட்டுற கலப்பை வச்சுட்டு இறங்குறாரு ஏதோ பெரிய பல்ராம் நினைப்பா அவருக்கு கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் கூட பல்ராம் இருப்பாருல்ல கலப்பை வச்சுட்டு போட்டு ஹெலிகாப்டர்ல இறங்கி சிரிச்சு வரா அந்தாலே அந்தாலே சிரிப்பா இருக்கிட்டு என்னடா ட்ராமா பண்ணிட்டு இருக்கோன்ட்டு அன்னைக்கு ரெண்டு பெண்களோட காலை கல்விட்டு இருந்தா அப்படி ரெண்டு பெண்களோட காலை கழுவிட்டு பப்ளிக் பங்கன்ல என்ன எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குற பாருங்க பெண்களுக்கு அப்படி அப்படி ஒரு சீனு டெய்லி புது புது விதமான சீன் போட்டு இருக்காரு மோடி எப்படி சீன் போட்டுவாரு எலெக்ஷன் டைம்ல மோடி எலெக்ஷன் டைம் கொடுங்க எவ்ரி டைம் சீன் தான் சோ அந்த மாதிரி காமிச்சிட்டு இருந்தாரு ராஜஸ்தான்ல ஒரு அளவுக்கு அசோக் கெலோட் வந்து தனவே நல்லா கன்சல்டேட் பண்ணிட்டாரு அந்த சச்சின் பைலட் பிஜேபி சேலஞ்சோட சச்சின் பைலட் சேலஞ்ச் அதிகமா இருந்தது அவருக்கு அது கொஞ்சம் நல்லா கன்சல்டேட் பண்ணி உட்காந்துருக்காரு ஏன்னா ராஜஸ்தான் பைவட்டல் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கு தோழர் ஹெல்த்ல எஜுகேஷன் சம ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரீப்பே வரணும் வசுந்தரா ராஜே சிந்தியா வந்து பயங்கரமான த்ரெட்டா வரும் பிஜேபி எமர்ஜ் ஆகும் ஏன்னா பிஜேபியில பத்து சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இருக்காங்க போல அமித்ஷா போய் வெறுத்து போய் கிளம்பி போயிட்டாராம் பதினாறு மணி நேரம் மரத்தான் மீட்டிங் நடத்தினாரு ஒண்ணுமே வரலாங்க அவருக்கு சோ மத்திய பிரதேஷ் போச்சு சத்தீஸ்கர் ஹோப்ஃபுல்லி காங்கிரஸ் இட் சீட் ஏன்னா இந்த பகேல் காங்கிரஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் காரர் மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அவர் எப்ப பார்த்தாலும் கோமாத்தா மாட்டு சாணம் வாங்கிக்கிறேன் அங்க சர்ச் உடஞ்சாலும் யாரும் அரெஸ்ட் பண்றது இல்ல விஸ்வ இந்து பரிஷத் காரங்களை தலைமையில தூக்கிட்டு ஆடுறாரு சோ அங்க ஒரு பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிடையாது இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு லெட்டஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் இந்த கிளீன் ஸ்வீப் தெரியுது ஆப்போசிஷனுக்கு கொஞ்சம் யூனிட்டியோட இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் கை வசமா எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா கண்டிப்பா சத்தீஸ்கர் பேசுறோம் மத்திய பிரதேச பேசுறோம் மத்திய பிரதேச கமல்நாத்தின் கவர்மெண்ட் தான் கவுத்தி விட்டு வந்தா அப்படி அப்புறம் மிசோரம் மிசோரம் எல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை மிசோரம் வின் கேஸ் தான் சுவர் பிஜேபி ஹார்ட்லி ஒன் பர்சன்ட் ஓட் கூட வாங்க முடியாது மத்திய பிரதேசம் போபால்ல தான் இந்தியா கூட்டணி மீட்டிங் எல்லாம் கொஞ்சம் ரத்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அங்கதான் அவர் நிறைய பணம் செலவழித்து புது புது ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் மத்திய பிரதேசத்துல மோடி ஒரு ஐ திங்க் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஆகும் நினைக்கிறேன் அறிவிச்சாரு அதெல்லாம் எந்த இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தாதுங்கிறீங்களா ரொம்ப கம்மி பாக்கி சொல்லுவார் அண்டர்லைனிங் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு மத்திய பிரதேஷ்ல பிஜேபி இஸ் கோயிங் தேர் அங்க சத்தீஸ்கரோட ரிசல்ட் கூட எனக்கு பெருசா தெரியாது ராஜஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் அங்க அசோக் கெலட் பண்ண ஒர்க் பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிஜேபி வாய்ப்பு இல்ல ராஜஸ்தான்ல எம்பி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காணொலி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவ்வளவு உறுதியாக சொல்றீங்க மத்திய பிரதேசங்கிறது உத்தரப்பிரதேசம் மாதிரி ஒரு ஹிந்தி ஹாட்லேண்ட் அது ஒரு ஹிந்தி பெல்ட் கவு பெல்ட் ஒரு இந்துத்துவாக்குரிய அனைத்து கூறுகளும் அனைத்து ஃபேக்டர்ஸும் ஹண்ட்ரட் இருக்கக்கூடிய ஒரு மத்திய பிரதேசத்துல பிஜேபி
இருக்கும் தவிர அங்க வந்து நீ கமல்நாத் பாத்தீங்கன்னா அவரும் பாகேஸ்வர் தாம் ஒருத்தர் இருக்காங்க கிரிக்க ஒருத்தன் ஒரு இருபத்தி ஆறு வயசு பையன் பத்து பத்து லட்சம் பேர் தனிக்கும் அட்டன் பண்றாங்க அவன் சத்சங்க ஏதோ உளறிட்டு இருப்பா அப்படி சாமியார் மாதிரி ஒரு சீனு அவர் தான் ஹிமானோட அவதாரன்ட்டு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சுட்டு பயங்கரமா காமிச்சிருப்பாரு அதனால காங்கிரஸ் லீடர்ஸும் அங்கதான் கிடப்பாங்க சோ நார்த் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்க்கும் பிஜேபிக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் லைன் ஆஃப் ஒபீனியன் வராது அது என்ன ஆனா காங்கிரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யூபிஏ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் யூபிஏ கவர்மெண்ட்ல அவங்க எல்லாத்தையும் அனுசரிச்சு போவாங்க இல்ல அனைத்து கட்சியும் அதுல கலந்துருக்கனால கொஞ்சம் அந்த ஆர் எஸ் எஸ் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே இருப்பாங்க அங்க பிஜேபியோட சங்கித்துவத்தனம் வந்து இப்போ இப்ப மாநில ரீதியா எல்லாம் ஒரு ஒரு இடத்துல ஸ்டேட் வைஸ் ஸ்டேட் வைஸ் மாறும் இல்ல சோ நீங்க மத்திய பிரதேசில் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பெருசா ஐயோ நீ இவன் ராம் பக்தனா இவன் ராம் பக்தி இல்லைன்னு அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க ஹார்ட்ல ஸ்டாண்ட் விடுக்க மாட்டாங்க இப்ப கமல்நாத் வந்து சனாதன் உதயநிதி நீங்க சனாதன் பத்தி உதயநிதி கமல்நாத் கிட்ட பேசினீங்கன்னா உதயநிதி திட்டுவாரு ராகுல் காந்தி வந்து ஸ்ட்ராங் ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்குவாரு அவர் எம்பி சென்ட்ரிக் இல்லை அவர் யூபி சென்ட்ரிக் பாலிடிக்ஸ் அவர் தேவையில்லை அவர் இந்தியா சென்ட்ரிக் பாலிடிக்ஸ் பண்றாரு பட் இப்போ இப்போ இவர் இருக்கார்ல பகீர் இவர் அதிகமா கோஷால ஓபன் பண்ணிருக்கார் சத்தீஸ்கர்ல அவர் சாணி வாங்கிட்டு இருக்காரு கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ல சோ நீங்க அந்த இந்த தின் லைன் இருக்காங்க அது அது பிரேக் ஆகுது பிஜேபிக்கும் இவங்களுக்கும் சோ மக்கள் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இல்ல இவங்க இல்ல காங்கிரஸ் வந்து ஒரு இந்துத்துவா லைன்ல பாஜக மட்டும் இல்ல நாங்களும் இருக்கோங்கிற மாதிரியான எதுவும் காம்பரமைஸ் அந்த மாதிரியான அப்பீஸ்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் எதுவும் கையில் எடுக்கிறாங்களா ஹிந்தி லைன்ல இருக்குல்ல அதனால தான் சொல்றேன் இப்ப உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் இல்ல கமல்நாத் வந்த உடனே கோ போர்டு எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி தான் வச்சிருந்தாரு மத்திய பிரதேசியம் ஆன உடனே அங்க எல்லாமே மாட கும்பிடுற ஆளுங்க தானே கவு பெல்ட்னா நான் கவு பெல்ட் இல்ல கவு பெல்ட்டோட மாத்த போறேன்ட்டு சொல்லவே இல்லை யாருமே ரெவல்யூஷனரியா அப்படி ஒண்ணுமே நடக்கலையே சோ அங்க இருக்கிற பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஐடென்டிஃபை பண்ணும் தனவே நீங்க குஜராத்ல தாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் போல்டு பிஜேபிக்கு அது போன எலெக்ஷனுக்கு போன எலெக்ஷன் நின்றுருந்தாங்கன்னா நீட்டா பண்ணிருந்தாங்கன்னா தோத்து போயிருப்பாங்க பிஜேபி தோத்து போயிருக்கோம் குஜராத்லயே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் இந்த எலெக்ஷன் சொல்லு அதுக்கு முன்னாடி எலெக்ஷன்ல இந்த எலெக்ஷன் மோர்பி கீர்பி நடந்து கூட அங்க மக்கள் இவங்க தான் ஓட் போட்டாங்க அதுக்கு முன்பு எலெக்ஷன்ல ஜிஎஸ்டி அடி வாங்கி சூரத்தை பிஜேபி ஜெயிக்க வச்சது சூரத்ல பத்து லட்சம் பேர் இறங்கி அடி வாங்குறாங்க குஜராத் போலீஸ் கிட்ட இருந்து ரொம்ப எக்ஸப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கண்டிப்பா ஆட்சி பரிவர்த்தனை ஆகும் ஆயிரம் கேவே வேற இந்தியாக்கு சோ குஜராத்லயும் என்னால ஹோல்ட் பண்ண முடியாதுனால அங்க அப்போசிஷன் டிஸ்யூனிட்டி தான் பெரிய பிரச்சனையே இப்ப அந்த அப்போசிஷன் யூனிட்டி கொஞ்சம் வந்தது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு சைன் கொடுக்கும் பாருங்க ஒண்ணு ராகுலோட ரிசரக்ஷன் சொல்லலாம் ராகுலோட சூப்பர் ரிசரக்ஷன் மோடி இது வந்து பார்த்துட்டாங்க இந்த டென் இயர்ஸ்ல ஒன்னும் கிழிக்க முடியல ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் செகண்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் ஓவர் ஃபுளோயிங் வித் கிரௌடு ஆனா வந்தே பாரத் வச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்காங்க அந்த ட்ரெயின்ல சாதாரண ஜனங்க ஏறவே முடியாது நானும் டிக்கெட் அதுல போட போறது இல்லை சென்னை போனோம்னா தௌசண்ட் ஃபோர் எடுக்கிறாங்க ஏதோ அப்படிங்கிறாங்க டிக்கெட் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்ப ராகுலோடைய யாத்திரை மீண்டும் தொடங்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் இந்தியா கூட்டணிக்கு வலு சேர்க்கும் அப்படிதானே எனக்கு இப்ப ஒரு சின்ன கிளிப் பார்த்தேன் பாரத் யாத்ரா பாரத் ஜோடோ யாத்ரா டூ கம்மிங் போட்டிருந்தாங்க ராகுல் சிங் யாரும் கிளிப் போட்டிருந்தாங்க அது பார்த்து நிஜமா எனக்கு குஸ்பம் ஆயிடுச்சு சேம் ஆன்டி காங்கிரஸ் கை நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஆன்டி காங்கிரஸ் கை நான் காங்கிரஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ற மாதிரி யாரும் பண்ண முடியாது 
இவ பைத்திக்கார மாதிரி வளர்ற மாதிரி எல்லாம் வளர முடியாது நம்மளால பட் ராகுல் காந்தி இஸ் தோப் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி டுடே ராகுல் காந்தி டால் லீடர் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேணும்ல ஒரு லீடர் இல்ல நீங்க இந்த ஒன்பது வருஷத்துல எவ்வளவு அன்சோபிஸ்டிகேஷன் பார்த்திருக்கோம் எவ்வளவு கீழ்த்தனமான சைல்டிஷ் பிஹேவியர் பார்த்திருக்கோம் ஒரு பெண்ல ஒரு பெண் எடுத்து பேப்பர்ல எழுத தெரியாத பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த ஆளு பாத்தீங்களா தொலை அந்த இதெல்லாம் பேப்பர் பேப்பரும் பெண்ணும் மேட்ச் ஆகுது ஆனால் மனசு எழுதிட்டு இருப்பாரு ஆனா பொழுதுனைக்கும் ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா பொழுதுனைக்கும் கேமரா இப்படி இப்படி பார்த்துட்டே இருக்க முடியுமா கடவுள் உள்ள போனா கூட வந்து பழைய காங்கிரஸ் இல்லாம அந்த ராகுல் தலைமையில இந்துத்துவா பேக்வர்ட்னஸ் காங்கிரஸ்கே உரிய பியூடல் மென்டாலிட்டி அந்த பழைய காங்கிரஸா இருக்காது இது ஒரு நியூ காங்கிரஸ் ராகுல் காங்கிரஸ் பயங்கரவாத <laughs> 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 சோ நீங்க சிதம்பரம் பொறுத்த வரைக்கும் சிதம்பரம் மன்மோகன் சிங் இந்த கேங்கு ஆப்போசிட்டா நின்ன கேங் தான் சோனியா காந்தி ஜெயராம் ரமேஷ் ராகுல் காந்தி இவங்க நின்னது ப்ராக்ரஸிவான ஸ்கீம் சொல்லுவார் இதோட ப்ராக்ரஸ் ஸ்கீம்ஸ் என்ன இருக்கு நரேகா நரேகா வந்தது லேபரோட வாழ்க்கை முறையை கூடிடுச்சு இன்னைக்கு ஹை வேஜஸ் வாங்குறாங்கன்னா நரேகானால மட்டும்தான் இல்லாட்டி இந்த அளவுக்கு ஹை வேஜஸ் மேனுவல் லேபருக்கு இல்லவே இல்லை இந்தியா நம்பர் டூ சோனியா காந்தியும் கூட வந்த ரொம்ப பெரிய பூனே ஜெயண்டராஸ் அருணா ராய் இவங்க எல்லாம் தான் நேஷனல் அட்வைசரி கமிட்டியில் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்ஐசியில தட் மேட் ஹியூஜ் இம்பாக்ட் நீங்க ஒரு ஆக்ட் காமிங் எனக்கு இந்த மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் மக்கள் எம்பார் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆக்ட் வரல தோழர் இந்த ஒன்பது வருஷத்துல இப்ப பாருங்க யூசிசி சடனா தூங்கிடுச்சு பாத்தீங்களா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் தூங்கிடுச்சு பாத்தீங்களா ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலே தூங்கிடுச்சுல இப்ப அது அஞ்சு மாநிலத்துக்கு தேர்தல் அறிவிச்சுட்டாங்கல்ல ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தான் அனுபவிச்சிருக்கணும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இப்ப இல்ல இல்ல இவர் பாவ ராம்நாத் கோவிந்த் நம்ம ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில ஏதோ ஒரு டீம் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க என்னாச்சுன்னு தெரியல அது என்ன ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அட்லீஸ்ட் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வந்து இவரோட மோதியோட பர்சனல் ட்ரீம் டிமானிசேஷன் மாதிரி எவனும் டிமாண்ட் பண்ணத கொண்டு வருவா அப்படி சிஏ எப்படி கொண்டு வந்தா அப்படியோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் ஆனா அந்த யூசிசி இருக்க யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இருக்குல்ல இது பல இடத்துல பல ரைட் விங் ஆளுங்க பேசிட்டு இருக்காங்க ரைட் விங் ஆளுங்க பல மேடையில பேசியிருக்காங்க யூசிசி வேணும் யூசிசி வேணும்ட்டு அப்புறம் தான் முட்டா பாசங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஹிந்துஸ் தான் அதிகம் பெனிஃபிட் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு ஹிந்துஸ் ஹிந்துஸோட பெனிஃபிட் போயிடுச்சுன்னா இன்னும் பெரிய காரணம் உண்டாயிடும்ட்டு இவங்களுக்கு அப்படிதான் தோணுது சோ ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த இந்த நாட்டுக்கு நல்லது நடக்க போ போதுங்கிறது நான் ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லா இருக்கேன் இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ்லயும் சரி வர டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ்லயும் சரி கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான விஷயத்த முன்கூட்டியே தெரிவிச்சிருக்கீங்க இப்படித்தான் முடிவுகள் வரும் என்று மட்டும் சொல்லாமல் எதனால் அதற்கான வாய்ப்புகள் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்தியா அலையன்ஸுக்கு சாதகமாக இருக்குங்கிறது ரொம்ப விரிவாகவும் நார்த் இந்தியன் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியில புரிஞ்சு பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து வச்சுருக்கீங்க உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி ஜீவாட்டுடைய பார்வையாளருக்கு உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற